ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റർ പീസ് വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ജ്യൂസാണ് അതായത് തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസ് ഇത് ഈ വത്തക്ക വത്തക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസ് കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മളൊരു വത്തക്ക ജ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വത്തയ്ക്കും തേങ്ങയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ഒരു ജ്യൂസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ മിക്സ് ഒന്നും മിക്സി ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതായത് ഇങ്ങനെ അരക്കുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുമ്പ് മാസ്റ്റർ പീസ് ബ്ലോഗ് എന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ വീഡിയോ ഒരുപാട് ഹിറ്റായിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ആളുകൾ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പ് കമൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ ഔട്ട്രോ ഔട്ട്രോയിൽ വായിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു വത്തക്കകളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒരു തണ്ണിമത്തൻ ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട ഈ ഒരു തണ്ണിമത്തൻ എടുത്തു മാത്രം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കും അതുപോലെ കസ്കസ് കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തേങ്ങ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് പൊളിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊട്ടിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഈ തേങ്ങ ഒന്നായിട്ടൊന്ന് ചിരകിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ തേങ്ങ പൊളിച്ചു അതുപോലെ തേങ്ങ ചിരകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ തേങ്ങ ചിരകി തേങ്ങയുടെ തേങ്ങാപ്പാലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ വത്തക്ക അതായത് തണ്ണിമത്തൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഞാനൊരു പകുതിയൊക്കെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒരുപാടൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല ചുവപ്പുണ്ടോ എന്നറിയില്ല നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ വത്തക്ക നല്ല കളറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ വത്തക്കയിൽ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഇതാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു വത്തക്ക ജ്യൂസല്ല മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്രോസിലും ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ വളരെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് വളരെ നൈസാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചെറുതാവണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് തട്ടി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനിയും ഉണ്ടാവും ബാക്കി അതും കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വത്തക്കയുടെ പകുതി ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് ഫുള്ളായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഇതാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ജ്യൂസ് ചെയ്യൂല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചെറുതാവണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ കുരുവൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് കളയാൻ പോയി മുഴുവനായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്കിലും മാക്സിമം ഇതുപോലെ എടുത്ത് കളയാൻ വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ വത്തക്കയിൽ ഒരു കുറച്ചൊക്കെ മാക്സിമം അതിൽ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച തേങ്ങാപ്പാൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒക്കെ ലൂസ് വേണമെങ്കിൽ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷേ ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പച്ചവെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല തേങ്ങാപ്പാൽ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കസ്കസാണിത് അത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച
അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും അതുപോലെ തണ്ണിമത്തനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ തണ്ണിമത്തൻ റെസിപ്പി അപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നോമ്പൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്തു അതൊന്നും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നലെയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് പേര് ഞാൻ കുടിച്ചു തന്നെ കാണിക്കണം എന്നാലേ അതിൽ ഒരു കറക്റ്റ് ഇതാവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഫുള്ള് വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കമൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ അയൽവാസി തന്നെയാണ് അതായത് പിഞ്ചു എത്രയില്ല ഒന്നില് രണ്ടുക്ക് ജയിച്ചു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ കുടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി പറയണ്ട സത്യ പറയും മധുരമുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പം അടിപൊളിയാണ് അടിപൊളി അപ്പോൾ അടിപൊളിയാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അടിപൊളിയായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഈ പാലം നല്ല ഉപയോഗിച്ച് ഇഞ്ഞു പിടിച്ചോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോ അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിരിക്കും കാരണം പാലം നല്ല ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇത് ഒരുപാട് പേർ നേരം സോറി ഒരുപാട് സമയം ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പറ്റില്ല തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കേട് വന്ന് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്കൊക്കെ പറ്റിയൊരു സംഭവമാണ് ആ ടൈമിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം വീഡിയോയുടെ വീഡിയോയുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ റെസിപ്പിയുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ അതുപോലെ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി മാസ്റ്റർ പീസ് വ്ളോഗ് എന്ന് ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കണ് കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല സാധാരണ നമ്മൾ മാസ്റ്റർ പീസിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു സംഭവം ചെയ്തിരുന്നു കമൻറ്റ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കമൻറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് വ്ളോഗിലും ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരുപാട് പേര് അതിനു വേണ്ടിയൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോ കശുവണ്ടി ചായ ആയിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല നല്ല റീച്ച് കിട്ടി കാരണം ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാത്തൊരു സംഭവമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല റീച്ച് കിട്ടി അപ്പോൾ അതിലേറ്റവും ടോപ്പായിട്ട് കമൻറ്റ് വന്നത് ഒ പി ഒലസ എന്നാണ് ഒരുപാട് പേര് ഞാൻ ഈ ആളുകളുടെ പേര് പ്രൊഫൈൽ വായിക്കുമ്പോൾ കുറേ തെറ്റുണ്ടാവും സോറി ഒ പി ഒലസ എന്ന് തന്നെ തോന്നുന്നു ആദ്യം ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നവർ ലൈക്ക് അടി അങ്ങനെ ലൈക്കിൻ്റെ ഐക്കം കൊടുത്താണ് അതിനാണ് ഒരു കെ അതായത് ആയിരം ലൈക്ക് കിട്ടിയത് അതുപോലെ ആറ് റീപ്ലേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ നേരെ താഴെ വരുന്നത് ഹബീബ് വാവാസ് ഹബീബ് വാവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ എഴുതിയത് അമ്പടെ കള്ള ഇങ്ങോ ഇങ്ങോട്ടായി എങ്ങോട്ടായി സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നത് പോയൊരു ലൈക്ക് അടി ഒരു ലൈക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ലൈക്കാണ് അതിന് കിട്ടിയത് അതുപോലെ പതിനൊന്ന് റീപ്ലേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ നേരെ താഴെ അതിൻ്റെ നേരെ താഴെ വരുന്നത് ഇതുപോലത്തെ വെറൈറ്റി ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ജുബൈന തോട്ടത്തിൽ ഓക്കെ അതാണ് പിന്നത്തെ കമൻറ്റ് അതിന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എന്താ ലൈക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പി വരുന്നുണ്ട് ഈ കമൻറ്റ് മറുപടിയായിട്ട് പറഞ്ഞത് മാത്രം ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞ് കോയിമുട്ട കൊണ്ടൊരു ചായ ഉണ്ട് ഒരുപാട് കാലം മുമ്പ് ഇതേമാതിരി തന്നെ പാലൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ പാൽ ചായയുടെ അതേ വെറൈറ്റി അതേ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പണ്ടുള്ള ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സമയമായിരുന്നു കോയിമുട്ടയിൽ ചായ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ അതാക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കാം അതുപോലെ ഒരു കമൻറ്റ് കൂടി വായിക്കാം അജീർ അജൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എഴുതിയത് കശുവണ്ടി കറി കശുവണ്ടി കറി കഴിച്ചവർ ഇവിടെ ലൈക്ക് കശുവണ്ടി കൊണ്ട് കറി ഉണ്ടോ എന്താ അറിയില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും അറിയും റെസിപ്പി ഇതിൻ്റെ കാര്യയിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് ലൈക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ പതിമൂന്ന് റീപ്ലേസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് ഷെ